Diciamo che tante volte Google aiuta a chiarire i dubbi. Mm. Allora ragazzi abbiamo fatto una ricerca su quella mummia che abbiamo trovato prima, uno perché non eravamo sicuri fosse una mummia, c'è cioè anche il dubbio fosse una bambola, poi mm. invece abbiamo fatto una ricerca ed è effettivamente una ragazza mummificata. Sì. Adesso Letta vi racconta la storia, perché Madonna, tetra, è tetra e è una, più una cosa per te che per me da raccontare. Altro video, altra esplorazione, tra l'altro esplorazione super improvvisata. Siamo entrati in questo cimitero gigantesco, siamo in questa cripta o sabbia, non so cosa sia. Ci sono le luci accese delle tombe, però questo cimitero versa in stato di quasi totale abbandono, perché qualcosa di funzionante c'è, ma la maggior parte delle strutture tipo questa veramente sta crollando. Cioè, sono tutte scrostate le tombe. Ma questa è una cappella, Eva. Oddio, ma pieno di ossa. Ma cos'è che era? Una cappella ossavio? Sì, sopra c'è la. Mica lì sta venendo giù tutto. Sì, sì. Cazzo, ma lì sono aperto, scusa. Sì, sono tutto aperto. E sopra c'è la cappella, Dudu. Ma poi andiamo sopra. E tutto Ah, la cappella è questa qua. Ok, ok, ho capito. Serve luce? Sì, qua dentro io non vedo, ma. Cioè, questo deve essere aperto. Mi sembra essere vuota, eh? Mi sembra essere vuota. Quanto è lunga? Eh, non sono lunghissime, infatti non capisco. È vuota. Quindi qualcuno è passato sempre dove sono dentro? Non lo so. Anche questo è vuoto. Infatti, come fanno a essere vuote, è vero? Infatti, è passato un prendo. Cioè, anche queste sono rotte. Non sono state aperte per fare lo svuotamento classico, diciamo. Mamma mia. Uh -huh. Certo, questo è un bambino, guarda. È nato e morto pochi, pochi mesi dopo. Anche lui. Questo, questo è il cimitero dei nati morti. Ma lì c'è un altro bambino. Ma quanti bambini ci sono qua dentro? I bambini? Ma che cosa? Se nati, nati morti lo stesso giorno. Ok ragazzi stiamo continuando l'esplorazione, qua è pieno di cappelle abbandonate, comunque semi abbandonate e niente adesso stiamo un po' velocizzando perché sono veramente troppe, stiamo prendendo in considerazione solo quelle più interessanti. Ok ragazzi stiamo continuando l'esplorazione, più ci addentriamo dentro il cimitero più l'abbandono e il degrado aumenta a livelli disumani. Questi sono tutti i colombari dove più della metà delle lapidi sono crollate e venute giù. In alcuni si vede anche cosa c'è dentro, però non ve lo faccio vedere che è meglio. Che belli questi coteschi, il tempo e la morte. Niente ragazzi abbiamo trovato questa chiesa che è grossissima, adesso cerchiamo di capire se si riesce ad entrare è molto inquietante perché, non so se si vede, ma ha dei disegni che sono dei teschi ma fatti in maniera che sembrano quasi veri e fanno abbastanza impressione queste sono le decorazioni che dicevo quella a sinistra non so cosa sia, sembra una clessidra quella a destra invece è evidentemente un teschio con due ossa che non so se dal video vende ma è veramente inquietante guardarlo dal vivo Ragazzi questa è una cappella bellissima, è chiusa da questa catena quindi non si può entrare però dai vetri rotti si vede l'interno che era molto spettacolare tanto era c'è tutto l'intorno con il soffitto ma la parte più bella comunque è l'altare che 
lo possiamo solo vedere da qua abbiamo trovato questa cappella di una famiglia probabilmente non si può entrare perché anche chiusa ma si vede dentro che è completamente crollata ed era anche molto maestosa quando era in funzione adesso ve la faccio vedere purtroppo non si può entrare però qua si vede come è fatta dentro purtroppo è tutto crollato ma l'altare è veramente spettacolare e dopo qua c'erano queste tombe che sono poggiate su dei piedi tipo non riesco a farvi vedere bene purtroppo eccola così si vede si sì. ha ah, queste tombe che sono favolose e va molto molto bella purtroppo il soffitto è completamente venuto giù vediamo se si riesce a vedere ecco il soffitto praticamente non c'è più c'è qualcosa dentro? Non c'è neanche più pavimento qua. Non si poteva restarci dentro perché non c'era il pavimento. Eh ma cabina comunque, sì. anche questa era la cappelletta. Sì. Bellina Eva. Sta scoppiando. Peccato che. Ma scusa, ma quelli sono pezzi di una tomba quelli. Eh sì. Schiacciateli così. Sì, però che ti dico, cioè non mi sembra che ci tengano. Madonna mia. Ma niente, vai giù. Basta che entro poco la porta perché. Sì, dai che c'è sto cazzo di motorino che gira praticamente che fa male anche se porti minchia. Ciao ragazzi, siamo chiusi in questa cripta. È molto suggestiva, magari la vita non vende, ma siamo sotto terra e l'aria è quasi non respirabile sente molto l'olio di muffa è tenuta comunque abbastanza bene pensavamo onestamente fosse più distrutta invece è abbastanza integra come posto perché purtroppo ragazzi il 90% di queste cappelle sono completamente arrugginite ad abbandonate questa per esempio è bellissima è completamente andata perché si vede che da anni che nessuno ci entra Dentro è bellissima, si vede da, da questo buco, vediamo se riesco a farvela vedere, c'è un altarino e da tanto tempo che nessuno la usa, ma purtroppo c'è questo lucchetto arrugginito, penso che non funzioni neanche più, ma comunque non si può entrare. l'altro il cimitero è comunque spettacolare sono tante tombe monumentali fatte veramente bene e veramente antiche e tra l'altro c'è anche questa chiesa che è evidentemente è in stato di abbandono semi, almeno semi abbandono però non, eh, non ci sono ancora avvicinati ci proviamo dopo e vediamo se si entra purtroppo in maniera abbastanza inaspettata ci stiamo accorgendo che la maggior parte delle cappelle sono chiuse e non si possono visitare quindi stiamo visitando tutto l'esterno dove possiamo e accediamo nei, nei posti aperti per il resto purtroppo non possiamo farvi, farvi vedere niente perché è tutto chiuso e alle spalle c'è questa cappelletta completamente mangiata dal verde è spettacolare anche perché è tutta mangiata dal verde ma dal, 
sulla cupola si vede ancora l'angelo purtroppo non si entra perché nonostante sia evidente stato di abbandono totale c'è comunque una catena arrugginita che ne blocca l'ingresso Guarda si teschi comunque, è vero? Ma si vede dentro com'è? Sì, sono vari guardi Bello. Ah sì, c'è un altro vino, bello dentro. Peccato è chiuso. Ragazzi, abbiamo fatto una scoperta abbastanza inquietante. In questa cappella dietro le mie spalle è esposta quella che sembra essere una donna mummificata, una ragazza mummificata. E sembra più una cosa giapponese che italiana però c'è questa mummia al suo interno e adesso ve la facciamo vedere fa abbastanza impressione ma da questa cappella si vede una mummia la cappella è completamente crollata penso sia chiusa non ho ancora provato ad aprire ma là non so se vedete c'è una mummia Provo a zoomare, è abbastanza impressionante. Ok ragazzi, non so se vedete. C'è la macchinetta? Ok. Ok ragazzi, ho messo dentro la telecamera meglio. Quella è la mummia di una ragazza morta. Purtroppo è anche messa abbastanza male mi sembra zoom nuovamente perché fa senso e niente ragazzi è, è abbastanza assurdo vederla qua così ma c'è ragazzi la cappella è completamente crollata o almeno quasi crollata là si intravedono un sacco di tombe esposte tutti i marmi sono venuti giù praticamente quelli che c'erano e là sotto c'è appunto la, la mummia e va esposta in una teca di vetro sembrerebbe tra l'altro ragazzi la cappella vista dall'esterno è veramente macabra molto bella eh, perché è veramente bella ma è macabra ci sono un sacco di teschi eh, disegnati sulla, sulla facciata, più che disegnati sono proprio scolpiti e poi dopo c'è quell'angelo che è molto, molto tetro diciamo. Lì c'è l'ingresso della cappella con due croci e lati, no anzi sono decorazioni scusate, ed è una, una cappella molto, molto bella dove essere una famiglia molto facoltosa. Diciamo che tante volte Google aiuta a chiarire i dubbi. Mm. Allora ragazzi abbiamo fatto una ricerca su quella mummia che abbiamo trovato prima Uno perché non eravamo sicuri fosse una mummia e ci anche avuto il dubbio che fosse una bambola Poi invece abbiamo fatto una ricerca ed è effettivamente una ragazza mummificata sì. Adesso Letta vi racconta la storia Perché Madonna, Tetra è, è una, più una cosa per te che per me da raccontare diciamo eh, Tanto cioè parla di, di un retaggio Sì c'è retaggio? Culturale vetusto proprio Su cui proprio non sono d'accordo quindi un po' la penso come la signorina praticamente era stata promessa in sposa a un avvocato di dieci anni più grande di lei e lei ovviamente non, è, non era innamorata al contrario era innamorata e ricambiata da un'altra persona un certo alpio però aveva un basso livello sociale rispetto a lei perché lei era una famiglia davvero davvero ricca per cui non, il, il papà non poteva accettare questo, quindi si trattava del classico matrimonio combinato, lei non l'ha accettato e l'unico modo per liberarsi è stato quello di gettarsi dalla torre del, del castello. Esatto. E... Quindi Io poi... avrei fatto la stessa cosa, ma prima avrei fatto una bella pulizia, di... avrei tolto qualcuno dalle palle. Sì, sì, no, è lei, è lei, è vero. Si vede da dietro con i teschi e la tomba della ragazza suicida. 
Comunque, ma da, da davanti sembra integra, ma da dietro si vede che è crollatissima. Sì. Se da togli c'è un'altra completa retta. Sì. Mummia. Teschio. Teschio. Compreso di tutto. Fermo. Siamo poi tutto qua dentro. Sì. Comunque niente ragazzi, esplorazione sì. fenomenale. La parte diciamo più suggestiva è stata sicuramente l'isolamento di quella mummia. E tra l'altro poi sapere la storia è ancora più triste. Sì, molto triste. E niente, per adesso credo che usciremo da qua. Andiamo a fare una venda perché io ho fame. Abbiamo già sì, saltato il pranzo, già, già da molto tempo l'abbiamo saltato per il pranzo. Fame, sì. E niente, quindi alla prossima esplorazione, grazie per averci guardato. E ecco, basta la zampa di chiusura. Mm -hmm.